నా పేరు మునికుమారి అండి నేను ముమ్మడివరం ముమ్మడివరంలోనే ఉంటాను అక్కడే పుట్టి పెరిగిందండి అయితే ఈ కాశీ శ్రీనివాస్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా మన పార్టీకి మా పార్టీకి చెందినవాడు కాదు నేను అక్కడ వైఎస్ఆర్సిపి కౌన్సిలర్గా కూడా ఉన్నాను ఇప్పుడు అక్కడ మేము ఉంటున్నా ఉంటున్నాం కానీ ఏ రోజు కూడా మేము ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నేను పార్టీలో ఉన్నాను పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఏ ఒక్క కార్యక్రమానికి కానీ ఏ ఒక్క కార్యక్రమానికి కానీ ఏ ఏ యాక్టివిటీస్ కూడా లేవు అతని ఎందుకంటే మేము ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు అతను వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చెందినోడని నిరూపించమనండి ఏ రోజు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మాకు పనిచేయలేదు పార్టీకి ఎందుకంటే వాళ్ళ చిన్నాన్న టీడీపీ కంటెస్టెంట్ వార్డ్ మెంబర్గా కంటెస్ట్ చేసి ఓడిపోయాడు అలాగే అక్కడ ఎంపీపీ టీడీపీ మాకు ముమ్మిడి వారానికి ఆ ఎంపీపీ కూడా టైనల్ ఎంక నుంచి గెలిచాడు వాళ్ళకి వర్క్ చేశారు వీళ్ళంతా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని అతను మా పార్టీకి చెందిన వాడు కాదు అది కాకుండా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి ఎస్సీ సాధారణ బాగా ఉందని చెప్పి కేవలం ఎస్సీస్ని పార్టీకి దూరం చేయాలని ఒక ఆలోచనతో ఇది టీడీపీ పని అని కుట్ర ఎందుకంటే మేమంత నేను కూడా ఒక ఎస్సీని నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను అతను పార్టీలో చీలిక తేడానికి ఎస్సీ ఓట్లు టీడీపీ వైసీపీకి దూరం చేయడానికి టీడీపీ వాళ్ళ పని నేను కొట్రే ఇది డెఫినెట్గా అతను టీడీపీకి చెందిన కార్యకర్తే ఇది మాత్రం చాలా క్లియర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పాపం అతను బలిపశం చేశారు అతను ప్రొటెక్ట్ చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఏడుస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈరోజు నిన్న హ్యాండ్ రైటింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్లలను కూడా తీసుకెళ్లిపోయారు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా వాళ్ళ ఆడపిల్లలను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి నేను నూటికి నూరు శాతం చెప్తున్నాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ టీడీపీ 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 మా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా కాదు నేను ముమ్మిడి వారం నివాసిని నాకు తెలుసు నేను అక్కడ కౌన్సిలర్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరేంటనేది ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మేము పార్టీ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఏ రోజు వాళ్ళ కుటుంబం కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఎవరు కూడా ఈరోజు ఏ రోజు మా పార్టీకి చెంది ఏ కార్యక్రమానికి కూడా అటెండ్ కాలేదు వాళ్ళు అసలు అతను ఊర్లోనే సరిగా ఉండేవాడు కాదండి ఎందుకంటే అతను దుబాయ్ వెళ్ళి వచ్చాడంట తర్వాత అక్కడ మెడికల్లో మళ్ళీ మొన్న ఏదో కంప్లైంట్ వచ్చిందని చెప్పి వెనక్కి వచ్చేసాడంట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు బెంగళూరులో కూడా ఏదో కొంచెం కొంచెం వెయిటర్గా ఏదో వర్క్ చేసి వచ్చాడంట ఊర్లో కూడా సరిగా ఉండడు ఎప్పుడు అతను అసలు మాకు తెలియదు అతను 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 ఫేసే చూడలేదు మేము ఎవరు ఆ ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ డే వచ్చి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చెప్పారు అసలు కేసులే లేవని చెప్పారు అండ్ నిన్న మధ్యాహ్నం సిట్ వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మా ఎస్ఐ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఒక కేసు ఉంది తన మీద ఏ ఫోర్ ముద్దాయిగా ఉన్నాడు ఇతను అని చెప్పేసి ఎస్ఐ గారు చెప్పారు ఫస్ట్ డే లేని కేసు సెకండ్ డే ఎలా వచ్చింది అంటే థర్డ్ డేకి ఇంకేం వస్తుందో ఫోర్త్ డేకి ఏం వస్తుందో మాకు తెలియట్లేదు ఆ విషయాలు ఏదో చిన్న గొడవ మ్యారేజ్లో ఏదో చిన్న గొడవ అయితే ఆ గొడవలో ఏ ఫోర్గా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి చెప్పాడు ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే ముందు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్లలను కూడా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారండి అది పార్టీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అని చెప్పి ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చెందిన ఆడపిల్లలు అని చెప్పేసి తీసుకెళ్లిపోయారేమో అనేసి మేమందరం భయపడుతున్నాము అది కాకుండా ఇది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టీడీపీ పని అని కుట్ర ఎందుకంటే ఈ కత్తులు అనేవి అక్కడ మాకు కోడి పందాలు చాలా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు ఈ కత్తులు అనేవి చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి సైనైడ్ కంటే షార్ప్గా ఉంటాయి అనమాట అది జస్ట్ అది ఇలా ఇలా గీసుకుంటే చాలా ప్రాణం పోతుంది కాబట్టి ఈ కత్తి కూడా ముమ్మిడి వారం నుంచే వచ్చింది అతన్ని చాలా ట్రైన్ చేసి ఇలాగా జగన్ సార్ మీద అటాక్ చేశారని చెప్పేసి మేమందరం కూడా నమ్ముతున్నాం దీని మీద వెంటనే కూడా పోలీస్ ఎంక్వైరీ వేయాలి సార్ చెప్పినట్టు ఇందాక సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా వేయాలి దయచేసి మీరందరూ కూడా దీని మీద పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండి